Asan sana. Mwishmua mbili rasmi. Mwishmua katibu mkuu. Mwishmua katibu mkuu. Mwishmua katibu mchezo. Mwishmua katibu mchendagi. Mwishmua mchezo. Watendagi wa BMT. Yongozi wa shirikisho langumi za rida. Raisa shirikisho langumi za rida. Zamani likuwa BFT. Lakini sikisi kuna O. O BFT. Open wachezaji masungu waandishi wa habari na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi endelevu. Mheshimiwa Mkuu, sina jukumu jingine zaidi ya kutambulisha. Mm. Na kutambulisha na kutambulisha wengine kwa sababu wengine sisi ambao tuko nani na tujua wote. Mheshimiwa Mkuu, kwa hiyo naomba tu nikutambulishe viongozi mm. rais wa OBFT, Shirikisho la Ngome za Rida Tanzania mm. rais mm. lakini pia na timu yake kuna maboksa hapa wawili ambao tunasaidia watakuja ndani. Nikutambulishe rasmi mm. kwa kiongozi rais wa OBFT okay. lakini pia na timu yake kwa maana ya e, makocha na wachezaji ambao ndio tunatarajia watu wakielishe katika mm. mashindano ya boksi mm. kule mm. India mm. na kama matarajio ya wa Tanzania tulionayo warudi na kitu ambacho E, kina manufaa sio manufaa ya msikilizaji manufaa ni manufaa ya taifa mm. kwa manufaa ya taifa kwa naomba mtambulishe hawa waandishi wa habari uko nao kila siku kwa hiyo e, ni naomba nichukue nafasi hii mm. kukutambulisha tu kwa utaratibu huo ili mchakato tuendelee kwa maana ya jukumu la msingi la leo ambalo e, mheshimiwa mbili nasi ndio la kwa kwa hiyo hayo naomba nimalize hapo asante sana asante sana mheshimiwa mbili rasmi mbeleza ku nikaribisha rais wa shirikisho la ngumi za Watu Tanzania ili basi aweze kutueleza kuhusu safari hii na mashindano mwenyewe kwa ufupi anapotajia karibu sana asante hapo uko sawa endelea Mheshimiwa Waziri wa Jamhuri sana mchezo mheshimiwa Balozi Dr. Pindi Azara Chana Katibu Mkuu wa Wizara ya Utamaduni sana na Michezo ndugu Said Yakubu Mkurugenzi wa Idara ya Maendeleo ya Michezo ya Wizara ya Utamaduni sana na Michezo ndugu Ali Mayai Tembele Katibu Mtendaji wa Kamati ya Katibu Mtendaji wa Baraza Michezo Tanzania Bineema msita watendaji wa BMT katibu mkuu wa shirikisho la ngumi nchini Tanzania Makole Mashaga wajumbe wa macho watendaji wa shirikisho la ngumi Tanzania waandishi wa habari mabibi na uwana Bwana Yesu asifiwe Amen Asalamu alaykum Wa alaykum salam Ah wote nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa uzima uliozo kupatia siku ya leo kuja katika shughuli maalumu iliyoandaliwa na mheshimiwa waziri kwa ajili ya kukabidhi bendera na kupa kutupa idhaa timu yetu ya taifa ya wanawake kwenda kushiriki mashindano hiyo ya dunia kwa mara ya kwanza. Timu ya taifa ya wanawake inatarajia kushiriki mashindano kwa mara ya kwanza mashindano ya IBA ya yani International Boxing Association ya ubingwa wa dunia wa wanawake mwaka 2023 yanotarajiwa kufanyika katika mji wa New Delhi chini India kuanzia tarehe 14 mwezi wa 3, 2023 mpaka tarehe 26 mwezi wa 3 mwaka 2023. Timu itawakilisha wachezaji wawili ambao ni Beatrice Ambrose Nyambega ambaye ni inaodha wa timu kateza kilo uh, lightweight <laughs> uzani wa lightweight yani kilo 57 mpaka kilo 60 mm. na um, Rahma Joseph Endu Maganga ambaye yeye anacheza muziki wa mimi na kilo 46 mpaka kilo 48 lakini pia tutakuwa na mwalimu ambaye atapatana na timu mwalimu mkuu ambaye ni Samuel Bitman Kapungu mwalimu wa taifa ni nyota moja inayotambulika na chama cha kumi cha dunia alipata mwaka jana lakini pia tunaandamana na Marton ambaye pia ni mjumbe wa kamati ya wanawake na maendeleo ya vijana kisha Aisha George Boniatis ambaye pia ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa mbezi bichi kupitia chama cha mapinduzi CCM lakini pia itakuwa na kiongozi mkuu wa msafara lakini pia ni mwalimu wa kimataifa mwenye nyota moja ambaye pia ni rais wa shirikisho la gumi la Lizana nchini Tanzania Lokelo Wilio ambaye atakuwa mkuu wa msafara na meneja wa timu. Tanzania ilipata jumla ya nafasi wachezaji wanne lakini wawili walishindwa kuungana na wenzao kwa sababu wako katika mafunzo ya kijeshi kwa ajili ya ajili ya kijeshi. Okay. Ni na JKT. 
Tanzania na shiriki mara kwanza toa kuanzisha kwa mashindano haya ambayo yanaanzishwa mwaka 2001 katika mji wa Scranton nchini Marekani. Jumla na michezo 370 kutoka mia taifa 81 watashiriki mashindano haya. Mashindano haya yana zawadi nono katika kila uzani. Jumla uzani zinazochezwa ni uzani 12 na washindi watapewa zawadi kama ifuatavyo. Mshindi wa kwanza ambaye atapata medali ya dhahabu atapewa pia zawadi ya fedha takribani dola 100 ambayo ni sawa sana na milioni 233 za Tanzania. Washindi wa pili watapata medali ya fedha ambayo ni eh, watapewa pia na pesa ambayo eh, dola 150 ambayo ni takribani milioni 116 shilingi za Tanzania. Na mshindi wa tatu na wanne watapata wote eh, zawadi ya fedha ya dola 25 pamoja na medali ya shaba. Yaani katika kila uzani iliweze kuingia katika podium manake at least fika katika hatua nusu finali unakuwa unajikishia kwa kupata moja zawadi hizi. Shirikisho limekamilisha maandalizi ya timu ikiwepo kambi ya kupitia ufadhili wa African Human Rights Network AHRN iliyopo Mbezi Beach ambayo walitoa malazi kwa timu yetu kwa muda wa takriban karibu ya mwezi mzima lakini pia ilipata ufadhili kutoka kwa taasisi ya Oasis Village and Club inayomilikiwa na Nehemia Mchetu kwa ama ndio ambayo ni sehemu ya kimataifa kufanya mazoezi ambayo nayo iko uh, maeneo ya Mbezi Beach Lakini pia shirikisho lipata ufadhili kutoka kwa taasisi inayoitwa WASA yani Water and Sanitary ambao wao walitoa eh, taulo za kike kwa wachezaji wetu wa timu ya taifa Timu likaa kwenye kambi rasmi kwa muda wa takriban siku 28 na kambi ya off training camp yani kwenda na kurudi nyumbani kwa muda wa siku 15. Hati za kusafiri wachezaji na mahitaji muhimu kwa timu iliyotolewa na mjumbe Aisha George Boniatis ambaye ndio mjumbe kamati ya wanawake na maendeleo kwa nimetambulisha hapo awali. Lakini pia gharama za maombi ya visa sare ya timu kimaanisha tracksuit na t-shirt tofauti za visiting Tanzania kwa ajili ya kutangaza nchi yetu na vipimo vya afya na matibabu kwa wa kambi kusafiri wa ndani kuitolewa na rais wa shirikisho la ngumi nchini Tanzania. Pia wajumbe wa kamati ya utendaji wa shirikisho walijitoa kwa hali na mali kuhudumia timu ya taifa. Ufadhili wa timu kwenye safari. Timu imepata ufadhili kutoka kwenye shirikisho letu la kimataifa, Tanzania Boxing Association (IBA) na rais wake Umar Kremnev ambaye ni raia kutoka Russia ambapo umegaramia na uli za tiketi za ndege kwa watu wanne za kwenda na kurudi ambazo za jumla thamani ya dola 3200. Lakini pia imetoa gharama za malazi kijumuisha milo mitatu yani breakfast lunch na dinner kwa mtindo wa buffet katika hoteli yenye nyota yenye hadhi ya nyota tano ya Radisson Blue maeneo ya Kaushambi kwa jumla siku 13 kwa gharama za dola 1570 Ushiriki wa mashindano haya una manufaa makubwa kwa maendeleo ya mchezo wa ngumi na kupata fursa zaidi za kunufaika na misaada ya kimataifa ikiwemo upatikanaji wa ufadhili upatikanaji na ufadhili wa masomo kwa wataalamu wetu wa mchezo ikiwemo walimu waamuzi na majaji pia katika mashindano haya tutashiriki kongamano kubwa la wanawake katika mchezo wa ngumi ambao timu zima za shiriki ya utahudhuria lakini pia tutashiriki mafunzo ya International Technical Officials ITO ambao rais atashiriki atahudhuria lakini pia tutashiriki mafunzo ya Team Catman ambayo mwalimu mkuu atahudhuria na kliniki ya wachezaji kutoka kwa walimu wa bobezi hapa duniani ambao washiriki wote watashiriki wanaoshiriki mashindano haya watashiriki katika hizo kliniki changamoto uh, changamoto ulikuwa nayo mpaka dakika za mwisho ilikuwa ni posho za kujikimu na dharura kwa timu ambayo tuliomba baada ya mchezo wa taifa na wanalifanyia kazi mm. pili jezi rasmi za mashindano na mahitaji ya kimchezo ya ziada kwa wanawake au wachezaji wa kike ambao kwa matimba tulijaribu pia kutafuta hapa nchini bado hatujazipata tunatarajia kwenda kuzinua kwenda tukiokuwa tunaelekea huko nchini India lakini pia ni sehemu ya changamoto ambayo tulio nayo sisi ni hayo machache Mshimiwa waziri ni sikuchoshe sana sisi watu wa michezo huwa sio kuzungumzaji sana tuongee maneno ya kitekniko naona nadhani ujumbe wangu umefika lakini pia hapo mbele yetu kiachana shuli hii tuna mashindano pia ubingwa wa dunia ambao tunatarajia kushiriki kwa zeta moja kwa upande wa wanaume kwa zeta moja mpaka tarehe 14 mwezi wa 5 ambapo atafanyika katika mji wa Tashkent nchini Uzbekistan lakini pia Tanzania imetolewa kuwa wenyeji kwa mashindano ya kanda ya tatu ya Afrika ambayo tafunika jijini ya Isamu kwa zeta ya kumina moja mpaka tayo kumina nane mwezi wa nane ambayo tuwa ni mazumuzo na baza mchezo wa taifa kwa jia ya kuona na magandu wa za kushikia nao lakini pia tunawamba pia saikari mtambue lakini mwangaji sikia nilweza kutunga mkono kwa kisha tunawamba
kufanya mashindano haya. Mashindano haya yatahusisha juma nchi 14 kiko Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Congo Brazzaville, Congo DRC, Ethiopia, Somalia, Gabon, Jamhuri ya Afrika ya Kati, Equatorial Guinea, Cameroon uh, na Chad. Na kwa bahati nzuri eh, rais wa shirikisho la ngome nchini Tanzania pia yeye ndio katibu mkuu wa kaunda ya tatu ya Afrika na atakuwa mwenyeji. Ni hayo tu mm. napenda kuwasilisha. Asante. Asante sana. Asante sana. Watu wa masumbu wanasema habari ni nyingi. Kazi. Mheshimiwa waziri. Ndani ya dunia hiyo kwa sababu naona watu wanakwenda kuhakikisha kimataifa na kimataifa unajua huyu Diplomacia. <laughs> Salimu tena kwa jambo la Muungano wa Tanzania. Amen. Mheshimiwa Waziri, uh, hadhiraini ya kwako na mimi labda niongee machache tu kabla hujazungumza na kabla katibu mkuu hajazungumza kwamba shirikisho la ngumi za wazi Tanzania wanakwenda kwenye haya mashindano ni mashindano ambayo ni ya muhimu sana na niseme tu kwamba kwa Tanzania tuna kategori mbili za ngumi. Tuna ngumi za wazi na ngumi za professional. Tunaita professional boxing na open boxing sasa kwa historia ilivyo zamani mara nyingi ngumi za wazi wenyewe ndio wana jukumu la kuwapika mabondia kwenye preliminary stages alafu baadaye wakisha hiva vizuri wana turn kwenda kwenye professional boxing lakini kwa kipindi cha hivi karibuni tumekuwa tukipata changamoto sana kwa sababu wengi wanakimbilia kwenye professional bila kupita kwenye open boxing kwa hiyo niwapongeze sana viongozi kwa sababu tumefanya nao engagement nyingi kuambia kwamba hili jukumu kwa kipindi kirefu walikuwa walifanya vizuri lakini sasa wamerudi na wanalifanya na wanalisimamia vizuri. Ndio maana unaona leo hii tunapeleka mabondia wawili. Ilikuwa waende wanne ambao wame qualify kwenda lakini wawili wako jeshini kwa ajili wanaendelea na, na mazoezi ya, ya wako kwenye depo kwa ajili ya kuajiriwa jeshini kwa hiyo wamekosa fursa ya kwenda. Kwa hiyo tuna changamoto ya kwamba washiriki kwenye ngumi hizi za level hii ya open boxing sio wengi sana lakini tunashukuru kwamba idadi inazidi kuongezeka. Na ndio maana wanapoleta request yetu ya kutaka kufanya mashindano ya kimataifa tumekuwa tunashirikiana nao sana. Na hata hayo ya mwezi wa nne tumekuwa tukiendelea kuzungumza nao kwamba tutayafanya hayo mashindano ili tuendelee to encourage wachezaji wetu wengi wa ndani waingie kwenye open boxing ambayo baadaye itawapeleka kwenye professional boxing. Na kwa historia tu Tanzania mheshimiwa waziri medali tunazojivunia nazo sana kwenye mashindano ambayo yanatambulika kiserikali ambayo ni Olympic, Commonwealth Games na All Africa ni michezo mikubwa miwili, ni mchezo wa riadha na mchezo wa ngumi za wazi. Open boxing kwa hiyo tuna kazi kubwa sana ya kuhakikisha ile sifa inarudi na tunashukuru kwamba kwa mwaka jana tumeweza kuirudisha ile sifa. Tumepata medali ya Commonwealth Games kwenye mchezo wa riadha ambao ni mchezo uliotuwekea historia kupitia kina Kanali Kanga, kina Philbert Bay, lakini pia tukapata medali mbili za shaba kutoka kwa mabondia wa kiume ambao na wenyewe walienda kwenye mashindano ya Open Boxing again. Kwa kuna kazi kubwa sana ya kufanya kati ya shirikisho na baraza la mchezo la taifa kuhakikisha tunaongeza idadi ya washiriki kwa sababu hii michezo ya individual ina historia ya kutupa mambo mazuri na sisi tunaamini tukiendelea kuwekeza tutafanya vizuri zaidi. Na katika safari hii mheshimiwa waziri kama alivyozungumza mwenyekiti na washukuru kwamba rais na jopo lake wameanza kutafsiri vizuri ile dhana ya ushirikishwaji. Walileta kwetu wakatueleza kwamba kuna hii safari na iko fully sponsored na kule lakini kuna mambo ya humu ndani. Kwa tukagawana majukumu kwamba mengine ni lazima shirikisho nalo lijiongeze litafute wadhamini, litafute wadau wafanye lakini baraza la mchezo la taifa limebeba kipengele cha posho na litatoa kiasi cha shilingi milioni 5 kwa ajili ya upkeep za safari za awali. Na 
ni matumaini yetu kwamba mabinti watakwenda kufanya vizuri na hata kama hawatafanya vizuri sana lakini tunaendelea kuandaa kwa sababu tuna mashindano mengine makubwa mengi na tunataka kuona watoto wa kike wengi wanajishirikisha kwenye hii michezo kwa sababu ina fursa na manufaa makubwa kama ambavyo rais amesema ukipata medali unarudi hapa na dola laki moja sio kitu kidogo ni ni pension ya mstaafu wa miaka 60 kwa Tanzania. Ombo sio waziri sitaki kukuchosha na mengi sana naomba nichukue nafasi hii kukushukuru wewe na katibu mkuu na viongozi wote wa kuepo hapa leo kwa ajili ya kuwapa hamasa wa watoto wa kike wanaoenda huko. Asante sana. Katiba asubuhi ametoka Dodoma eh ameacha shughuli zake zote amesema lazima kabla mabinti zetu hawajaondoka tuwe nao. Kwa hiyo muichukulie hii kwamba ni motisha kubwa na kule mnaenda kuliwakilisha taifa kwa hiyo e, wizara au serikali imewakilishwa vyema katika kuwa kuwasindikizeni kwa hiyo hilo mlichukulie kwa ukubwa stahiki lakini jingine mheshimiwa e, ni kama alivyosema katibu mtendaji tunajivunia kwamba yale maeneo ambayo yanatutoa kimasomaso Tanzania tunajulikana basi yanatokea sana kwenye maeneo ya ridhaa nasema ridhaa kwa sababu nadhani ndo wanarudi huko zamani ilikuwa inaitwa ngumi za ridhaa mm. baadaye wakabadilisha wakasema ngumi za wazi mm. ndio hiyo open boxing kulikuwa na amateur boxing alafu sasa ni open boxing lakini nasikia kwamba sasa wanataka kurudi kule kule kwenye ridhaa maana ukisema open boxing kama wanapambana tu hapo nje mm. eh, uwanjani mm. eh, wazi kwa hiyo eh, sehemu hii ya mchezo wa ridhaa mwaka jana tulikuepo eh, pamoja na katibu mtendaji BMT Uingereza kule kwa kweli katika mchezo ambao ulifanya Tanzania ikajulikana kwamba imeshiriki ilikuwa ni mchezo huu kwa wavulana na tuna pili katika hilo hilo tushukuru sana vyombo vyetu vya ulinzi na usalama kwa sababu wengi wa hawa ambao wanatutoa kimasomaso wanatokea huko ndio kama pia umesikia kwamba baadhi bahati mbaya tu ratiba za jeshi na ratiba za haya mashindano zimeingiliana lakini wametusaidia sana katika kuhakikisha jina la nchi yetu linatambulika kwa mfano mchezo wa jumuiya michezo ya jumuiya madola mara ya mwisho tumechukua medali ilikuwa 2006 mm. kwa hiyo ilichukua miaka kama kumi na sita ndio tukaja mwaka jana tukapata kwa hiyo imetusaidia sana kupitia eh, hawa kwa hiyo mheshimiwa waziri tunakushukuru sana kwamba pamoja na ratiba nyingi za kazi ulizonazo lakini umeona kwamba hili jambo ni muhimu sana ushiriki uwepo wewe mwenyewe ushuhudie na uwaage na natumai kwamba kwa namna ambavyo e, mheshimiwa umejitoa basi na wenyewe watakwenda kupambana ipasavyo na katika kupambana huko tutawapokea tukiwa tuna furaha zaidi kwa hiyo kwa hili e, tuna tunawashukuru sana lakini labda la kumalizia kabla ya kukaribisha ni kwamba kule India Tanzania ina community au jamii kubwa ya watanzania ambao wako kule kwa hiyo mheshimiwa tutakuomba labda uzungumze na balozi mwenzako right. maana yake yeye pia una cheo kingine cha ubalozi mm. uzungumze na balozi mwenzako wajitokeze wa Tanzania wakawashangilie mabinti zetu kuongeza ile hamasa na New Delhi mimi nimekaa New Delhi miezi mitatu mpaka nikaanza kujifunza Kihindi kidogo <laughs> kwa hiyo New Delhi kuna Watanzania wengi sana <laughs> ehe mpaka hata ukitaka ugali unaopata kule kwa hiyo ni waombe wa Tanzania mheshimiwa ambao wako New Delhi wajitokeze kwa wingi kuwashangilia hawa katika hizi siku kumi na ngapi tatu hizi watakazokuwa pale. Baada ya kusema hayo mheshimiwa hii ni hadhara yako. E, tuna hamu kubwa ya kukusikia. Karibu sana mheshimiwa waziri. Jamani jamani mimi naitwa Chama Critters Chota aka Triple C au Mamba wa Rusaka. Na mshauri wote kuhusu mambo ya mpira fuatilia Mpenja TV au kusubscribe YouTube Mpenja TV safi sana. Unajiuliza namna gani utapata taarifa za michezo zenye uhakika kwa timu zipendazo? Ni rahisi sana. Mpenja TV ipo kwa ajili ya kukupa matukio yote makubwa kutoka kwenye maeneo mbali mbali, mashabiki, wachezaji, viongozi wa michezo hapa ndio kwao. Sasa tembelea channel yetu ya YouTube kupitia simu yako au laptop andika Mpenja TV ukutana na taarifa kibao za uhakika kisha bofu ya subscribe uwe mwana familia na bofu ya alama kengele upate taarifa kila inapoingia na pia fuatilia updates za taarifa zetu kupitia Instagram kwa kuandika mpeja tv_mpeja tv tunazungumza michezo